Bueno, seguimos con la introducción del narcisismo como un concepto fundamental en la teoría del la libido. Eh, me parece importante poder dejar una, una definición puntual del narcisismo dentro de lo que en psicoanálisis llamamos la economía libidinal. Es decir, la libido podemos pensarla en términos de física, porque Freud leía mucho la física de aquel entonces, Einstein y, y todos estos físicos que, que eran contemporáneos de él, y podemos pensar la libido como una energía fluctuante en el ser hablante que a veces va a estar puesta en el yo y a veces va a estar puesta en los objetos. Si pensamos en la libido puesta completamente en el yo, nos encontramos con el cuadro patológico que Freud describe llamado el delirio del fin del mundo. Si pensamos en la libido completamente puesta en el objeto, nos encontramos con eh, los casos más habituales de enamoramiento, donde el enamorado ha dejado todo su interés eh, por el, el yo propio en búsqueda de eh, amar y ser amado. ¿Qué? Esto es lo interesante, como la libido entra justamente dentro de una economía, podemos decir que el enamorado, que es eh, correspondido en el amor, encuentra a través del la libido, del amor de quien lo corresponde, un resarcimiento. ¿sí? Entonces, ahí, por así decir, la eh, economía de la libido del sujeto queda eh, restablecida y no queda carente. ¿sí? Pero, ¿qué sucede? En las parafrenias, que había quedado pendiente de, de hablar, Encontramos que la libido se ha eh, disipado de los objetos del mundo exterior. Eh, hay una ruptura con el amor, eh, hay una ruptura por el interés de lo que circundaba y toda esta eh, energía libidinal ahora está volcada en el yo generando un grandor, una hipertrofia. ¿sí? Esta hipertrofia del yo es lo que se encuentra en la etiología del delirio de grandeza. ¿Sí? Eh, el yo está en este estado de, de delirio porque hay tanta energía libidinal eh, dentro de sí mismo que no puede regularla y reinvestir nuevamente los objetos, ya que los objetos no están. Y en el mejor de los casos, si vuelven a aparecer, aparecerán en el plano del delirio. Por eso el delirio es una restitución de eh, la persona, porque al entrar a delirar se crea lo que es, se llama una neoformación, una neorealidad, que no va a ser igual a la realidad anterior, de la cual el parafránico ha escapado, sino que va a ser una nueva realidad con nuevos significantes que, que lo ordenen. Por eso eh, los analistas no contradecimos la realidad que trae el delirio del sujeto, sino que la tomamos, dándole justamente eh, todo el valor y el peso que le da para esa subjetividad eh, la persona que, que viene a relatarla está en eh, el analista la posibilidad de entrar a, a ver qué es lo que sucede justamente en esa nueva realidad. Porque, a ver, muchas veces eh, aparecen desencadenamientos paranoicos, donde en la paranoia el sujeto se encuentra asediado permanentemente por el perseguidor que eh, no lo deja en paz, lo persigue, es un perseguidor que... Este, al parecer no, no hay con qué derribarlo y bueno, el realista entra ahí a, a ver de qué manera eh, el sujeto entra en una nueva realidad con esto que encuentra que lo persigue y bueno, y se adapta a estos nuevos significantes que le permitan vivir ahora uno dice el perseguidor 
Este, pero, ¿cómo sería esto? Bueno, si nosotros vamos a, al otro plano de la nociología eh, psicoanalítica, por así decirlo, nos vamos a las neurosis, nos encontramos que eh, todos tenemos construidos un ideal de yo, es decir, un ideal de lo que este, habría que hacer, lo que habría que ser. Y este ideal está presente como la voz de la conciencia moral, que cuando se está cerca de este ideal, bueno, aumenta el sentimiento de sí, lo que se llama la autoestima. Y cuando se está lejos de este ideal, aparece, por ejemplo, la culpa. ¿Por qué? Porque el yo, que no está dado desde el principio, y vamos a ver cómo se va formando, tiene múltiples caras. ¿eh? Podemos encontrarnos con el yo especular, el que habla del dominio del cuerpo, ese yo que se enuncia, que dice yo soy Luciano, y también partes inconscientes del yo, que en la segunda tópica Freud va a llamar el super yo, que va a estar justamente del lado de este ideal. En la neurosis, en la clínica de las neurosis, aparece que las personas no pueden conciliar una relación con este ideal, con este super yo, que aparece, bueno, criticando, ¿sí? Como una instancia criticadora, lo que se llama la voz de la conciencia moral. Entonces, es interesante, porque cuando aparece eh, esta voz de la conciencia moral, se empieza a denotar que la conciencia moral ha puesto a ir en contra de lo que es, la mayoría de las veces, el deseo de ese sujeto. Y realizar este deseo le causa angustia, lo inhibe y lo hace hacer síntomas. Ahí tenemos la tirología clínica fundamental, la inhibición, el síntoma y la angustia. ¿Y qué pasa? En la clínica uno encuentra que ese ideal se ha forjado con las voces de la sucesión de, de fragmentos de la historia familiar de esa persona que viene a, a intentar arreglarse en la, en la vida con ciertos mandatos, ¿sí? ciertas cuestiones que muchas veces más conscientes, otras veces más inconscientes, perturban que esa persona pueda eh, realizarse individualmente dejando de lado estas voces de la prehistoria personal. Lo interesante es que esta instancia que aparece en las neurosis como la voz de la conciencia moral, en las parafrenias no aparece tan mediada por eh, las metáforas y la posibilidad de darse cuenta que es uno mismo que está hablando con uno, sino que aparecen justamente como la voz del delirio, que empuja a realizar lo que este, se tendría que hacer o lo que le está diciendo lo otro. Y de esta manera conceptuamos como dentro de la formación del yo se puede tener distintas salidas, si se quiere, de esta libido que puede tener eh, una colocación más narcisista o una colocación eh, sin dejar de ser por momentos narcisista, permitiéndose investir los objetos y entrar en una relación eh, con eh, las personas y las cosas que están en el mundo. Entonces, me parece importante dejar en, en este punto para la próxima poder profundizar en lo que tiene que ver justamente con la formación del yo, la formación del ideal, y bueno, ¿y qué lugar eh, tiene todo esto eh, en la economía libidinal? Así que, bueno, seguimos la próxima.